हेलो एवरी वन वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू दी पार्ट टू सीरीज ऑफ दी नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स ठीक है हम लोगों ने पहले एक वीडियो में किए थे पार्ट वन अब हम करने जा रहे हैं पार्ट टू जिसका हमारा पहला टॉपिक है एशियाटिक लायन की प्रपोजल आइडेंटिफाइज द सिक्स रीलोकेशन साइट्स बेसिकली क्या ये आपका प्रोजेक्ट लायन है क्यों इस प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा जो एशियाटिक लायंस हैं उनको ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सिचुएटेड हैं और क्या ऐसे रीजंस हैं कि इनको यहाँ से निकाल कर हम लोग कहीं और ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं ठीक बात है तो हम देखते हैं कि भाई वट आर द सिक्स न्यू साइट्स अंडर दी प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन तो सिक्स नई साइट्स हैं अगर हम बात करें सिक्स साइट्स के अलावा एक साइट है आपकी कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन दी मध्य प्रदेश पहले बात चल रही थी कि जो एशियाटिक लायंस हैं जो मेनली कहाँ पाए जाते हैं दे आर मेजरली फाउंड इन द गिर सेंचुरी गिर सेंचुरी इन दी गुजरात स्टेट गिर सेंचुरी इन दी गुजरात स्टेट में ये पाए जाते हैं लेकिन होता क्या है ना जब कोई एक पॉपुलेशन किसी एक तरीके की स्पीशी की पॉपुलेशन सिर्फ एक जगह पर ही रह जाती है तब उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाती है इससे इससे होता क्या है उनको डिजीज़ लेने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है तो अगर एक डिजीज़ कि सिंपल किसी एक पॉपुलेशन के मेंबर में लगी है तो वो पूरी पॉपुलेशन में फैल जाती है तो होता क्या है फिर अल्टीमेटली उसी जगह पर वो पॉपुलेशन है तो अगर वहाँ पर वो ख़त्म हो गई तो पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेगी है तो इसलिए इन सब की जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखने के लिए हम लोगों ने इनको गिर नेशनल सेंचुरी से उठाकर कहाँ पर डालने की कोशिश करी थी दे अंदर कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में जो थे ये तो फर्स्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी थी अब इसके अलावा कूनो पालपुर के अलावा हम लोगों ने छः साइट्स और आइडेंटिफाई करी हैं जो कि हैं माधव नेशनल पार्क इन दी मध्य प्रदेश सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी राजस्थान एरिया मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इन दी राजस्थान गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी मध्य प्रदेश फिफ्थ है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी राजस्थान एंड सिक्स इज दी जैसोर बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी गुजरात एरिया आपको ये छः की छः याद रखनी है क्योंकि दीज आर द न्यू सिक्स साइट्स जहाँ पर एशियाटिक लायंस को फ्रॉम द गिर सेंचुरी रीलोकेट करने की बात चल रही है सो so दैट हम लोगों हम लोग उन लोगों की हम लोग उन पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख सके ठीक है तो एक चीज़ और न्यूज़ में थी जिसके अकॉर्डिंग जो है एशियाटिक लाइन एशियाटिक लाइन कहाँ पर मिलते हैं आपको मेनली गिर एरिया में मिलते हैं मैंने अभी बताया आपको गिर एरिया में अभी रिसेंटली देर वॉज अ कैनी डिस्टम्पर वायरस कैनिन डिस्टेम्पर वायरस इस पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ कॉज करता था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एशियाटिक लायंस हैं उनकी डेथ हो गई थी तो तब गुजरात गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर ऐसे ही वायरस इनको इफेक्ट करता रहा तो अल्टीमेटली एशियाटिक लायंस सारे ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसा ना हो इस वजह से ही इस कैनिन डिस्टेम्पर वायरस के रिगार्डिंग तो वैक्सीन्स प्रोवाइड करी गई और साथ में ये इंश्योर किया गया कि भाई इनको कहीं और भी हम लोगों को रिलोकेट करना चाहिए ताकि एक जगह पर प्रेजेंट होने की वजह से ये बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर ना आ जाए तो दैट वाज़ दी न्यूज़ कि एशियाटिक लाइन प्रोजेक्ट है क्या क्यों ये न्यूज़ में रहा है और गिर नेशनल पार्क में गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस तरीके से इनकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है और इस पॉपुलेशन को मेनटेन करके रखने के लिए हम लोगों ने इनकी रिलोकेशन की बात करी है एक तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए सेकंड हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एशियाटिक लाइन बेसिकली एक तो मिलते कहाँ पर हैं ये तो हमें पता ही लग गया अभी गिर नेशनल पार्क जो गुजरात वाले स्टेट में है रिस्ट्रिक्टेड है वहीं पर मेनली वहीं पर ही मिलते हैं और साथ में आपको ध्यान रखना है इट इज़ दी एंडेंजर्ड स्पीशी अंडर दी आई रेड लिस्ट आई बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा हर साल एक रेड डेटा बुक निकालती है जिसके अंदर वो बताती है कि क्या ये स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्या ये स्पीशी सिर्फ एंडेंजर्ड है क्या ये स्पीशी वलरेबल है या फिर ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आई बताती रहती है ये आप लोग इन्वायरमेंट में डिटेल में करेंगे लेकिन आपको ये ध्यान रखना है किसी भी स्पीशी के रिगार्डिंग उसका आई स्टेटस है क्या ये आपको पता होना चाहिए ठीक बात है तो आपको ध्यान रखना है एशियाटिक लाइन्स आर दी एंडेंजर्ड लाइन एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको लाए करते हैं और अल्टीमेटली एशियाटिक लाइन है मतलब ऐसे लाइन जो सिर्फ एशिया में पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया वाले रीजन में गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं तो इनको दोबारा से रिलोकेट करने की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इनकी पॉपुलेशन को हम मेनटेन करके रख सकें ठीक है तो ये न्यूज़ में था क्या ये इसकी नई सिक्स साइट्स हैं आपको ध्यान रखनी है दे आर मेजरली इन दी मध्य प्रदेश राजस्थान एंड गुजरात 
ये तीन स्टेट्स में ही मेनली ये छह साइट्स हैं हल्के से आप लोगों को एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे ठीक और नाम याद रखने हैं क्योंकि जो भी नेशनल पार्क जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी बायोसर रिजर्व न्यूज़ में रहता है आपको उसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है और ये क्यों न्यूज़ में था तो उसका रीज़न भी पता होना चाहिए ठीक है हो जाएंगी सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है याद कर लेना चलो नेक्स्ट है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व ये न्यूज़ में है एक तो हम देखेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व सिचुएटेड कहाँ पर है ये फेमस किस चीज़ के लिए है और इसको भी रिसेंटली कौन सा स्टेटस मिला है इट गेट्स दी ट्वेल्थ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क जो यूनेस्को बेसिकली रिकोगनाइज करती है तो इसको ट्वेल्थ माना गया है अगर हम इसकी हल्की सी बेसिक हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में इंडिया में देर आर एटीन बायोस्फेयर रिजर्व बायसो रिजर्व एक बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट और जो इकोनमी और जो ह्यूमंस हैं इन तीनों का ही हम लोग एक सस्टेनेबल तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा नहीं होता कि भाई इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आपने लोगों को वहाँ से निकाल दिया या फिर आपने सिर्फ लोगों को बचाने के लिए इन्वायरमेंट की बलि चढ़ा दी तो ऐसा नहीं होता दोनों ही चीज़ों को हम लोग सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं तो दोज लार्ज एरिया आज आर नोन एज दी बायोस्फेयर रिजर्व जिसको कौन रिकोगनाइज करता है ये बायस रिजर्व किसके अंडर रिकोगनाइज किए जाते हैं अंडर द यूनेस्को का देर इज अ प्रोग्राम मैब प्रोग्राम मैब प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को मैब मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 में इसको शुरू किया गया था इसको लॉन्च किया गया था और इसके अंडर पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को डिफरेंट काइंड ऑफ बायस रिजर्व को डिक्लेयर करता है कि भाई हाँ ये एरिया में बहुत ज़्यादा स्पीशीज रहती हैं बहुत पॉपुलेशन है आप टाइगर्स की भी आपके प्लांट्स की भी ह्यूमंस की भी तो इसको कंजर्व करना हमारी ड्यूटी है तो इसी ड्यूटी को निभाने के लिए यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम के अंडर देर आर इंडिया में एटीन बायसो रिजर्व बनाए थे इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं अभी तक एटीन लेकिन ये क्या है सिर्फ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं कि भाई हमारे एरिया में ये बायसो रिजर्व है ये बायसो रिजर्व है अगर उस बायसो रिजर्व को यूनेस्को रिकोगनाइज नहीं करता है तो दैट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व तो इंडिया के जो 18 बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं उनमें से सिर्फ 12 ही यूनेस्को ने रिकोगनाइज कर रखे हैं अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व मतलब दे नाउ आर दे आर द पार्ट जितने भी पूरे वर्ल्ड में और बायोस्फेयर रिजर्व हैं जिनके लिए फंडिंग यूनेस्को भी देती है इसका मतलब जो बाकी छः बचे हैं उनके लिए फंडिंग यूनेस्को नहीं देगी सिंपल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी फंडिंग लेकिन आपके ध्यान रखना है 18 में से 12 आर दी पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर दी मैब प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को ठीक है ये आपने ध्यान रखना है और ये न्यूज़ में क्यों था क्योंकि रिसेंटली जो पन्ना टाइगर रिजर्व है पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व है उसको क्या दे दिया गया है इट हैज़ बिन गिवन द यूनेस्को का बायोस्फेयर रिजर्व स्टेटस इसका मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व क्या बन गया है इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व ठीक है तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूज़ में क्यों था अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ पर तो पन्ना टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश वाले एरिया में तो मध्य प्रदेश में है ये और न्यूज़ में क्यों था हम लोगों ने पिछले महीने के जो करंट अफेयर्स किए थे उसमें केन बेतवा इंटरलिंकिंग की बात करी थी हमने तो उसमें केन बेतवा की इंटरलिंकिंग की जो कनाल निकल रही थी अगर ये बेतवा रिवर है ये केन रिवर है तो इसको इंटरलिंक करने के लिए जो हम लोगों ने कनाल बनाई थी ये कनाल वॉज पासिंग फ्रॉम दी पन्ना टाइगर रिजर्व तो इसलिए हमने उस टाइम पे न्यूज में था तो वो किया था अब पन्ना टाइगर रिजर्व दोबारा से न्यूज में है क्योंकि उसको अभी मैप प्रोग्राम जो है यूनेस्को का उसके अंडर इट हैज बिकम द ट्वेल्थ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया टू गेट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है रहेगा यार टोटल कितने हैं इंडिया में एटीन है उसमें से जो बारह हैं दे आर रिकोगनाइज बाय द यूनेस्को बाकी जो छह बचे हुए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं यूनेस्को ने रिकोगनाइज नहीं किए हैं ठीक है तो आपको हल्का सा आपको प्रोग्राम के बारे में पता है 1971 में इसको लॉन्च किया गया था और ये क्या है ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट और कल्चर के साथ सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन की जा सके उसको ही हम लोगों को अलाउ करना है अदरवाइज हम लोगों को उसको अलाउ नहीं करना है तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमैनिटी की इकोनॉमी की और इन्वायरमेंट तीनों की ही रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हुए उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं इन द बायसो रिजर्व ये बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं एक बार से रिजर्व में पे कई सारे नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं ठीक है तो अगर ये पूरा बायसो रिजर्व का पार्ट है तो ये नेशनल पार्क एक यहाँ पर हो सकता है एक नेशनल पार्क यहाँ पर हो सकता है एक नेशनल पार्क यहाँ पर हो सकता है
तो पन्ना आपका टाइगर रिजर्व भी है बायसवर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है तो आपको इसके बारे में इतना सब कुछ पता होना चाहिए और आपको ये अभी रिसेंटली क्या है अगर हम पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर है विंध्याज माउंटेन है मध्य प्रदेश में उस रेंज में ये लाया करता है इन दी मध्य प्रदेश स्टेट और अगर हम बात करें कि इस रिजर्व से कौन सी रिवर होके निकलती है तो जो रिवर है केन रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर फ्लोज थ्रू दिस रिजर्व तो केन रिवर केन के ट्रिब्यूटरी ये बेसिकली पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर निकलती हैं और आपको इसके बारे में चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है और ये इम्पॉर्टेंट रीजन है फॉर दी पन्ना डायमंड माइनिंग इंडिया में पन्ना माइनिंग पन्ना जो माइंस हैं जो गोलकोंडा माइंस हैं दे आर बेसिकली फेमस फॉर दी डायमंड माइनिंग तो आपको ध्यान रखना है ये पन्ना माइंस कहाँ पर है डायमंड वाली ये भी आपकी पन्ना टाइगर रिजर्व के अराउंड जो एरिया है वो वहीं पर ही पाई जाती है ठीक है और अगर हम ध्यान रखें कि जो केन बेतवा रिवर का इंटरलिंकिंग हम बात करते हैं वो भी जो कनाल है दैट आल्सो फ्लोज थ्रू दी पन्ना बायसवे रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व ठीक है रहेगा या तो आपको पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट क्या है क्या ये न्यूज़ में क्यों था और अल्टीमेटली इसको कौन सा स्टेटस प्रोवाइड किया गया है और कौन सा स्टेटस किस प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड किया गया है और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोग्राम का और प्रोग्राम को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है दैट इज़ यूनेस्को ठीक है तो आपको इसके बारे में इतना सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहीं पर भी टाइगर रिजर्व लिखा है बायस रिजर्व लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिखा है तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उसका स्टेट कौन सा है वो ध्यान रखना है तो जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना बायस रिजर्व मध्य प्रदेश में था वैसे ही आपका जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है दैट इज़ इन दी उत्तर प्रदेश वाला एरिया दैट इज इन दी उत्तर प्रदेश और ये न्यूज़ में क्यों है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसने टी इंटू टू अवार्ड को हासिल किया है अब ये टी इंटू टू अवार्ड क्या है बेसिकली देखो देर आर दी देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज दी ग्लोबल टाइगर फोरम ग्लोबल टाइगर फोरम जिसके अंतर्गत देर आर थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज मतलब एक ऐसी कंट्री जिनमें टाइगर मिलते हैं तो ऐसी थर्टीन कंट्रीज हैं कौन कौन सी अभी देखेंगे इन सभी कंट्रीज ने मिलकर एक अवार्ड बनाया था एक इनिशिएटिव चलाया था दैट वॉज दी टी इंटू टू इनिशिएटिव देखो नाम से क्लियर है टी इंटू टू मतलब टाइगर की पॉपुलेशन हमें डबल करनी है तो दैट इज वाई टी इंटू टू और ये कब करनी है ये हमें दो हजार बाईस तक हमें टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है तो जो टी इंटू टू है पूरी थर्टीन रेंज कंट्रीज में से पूरी इंडिया को भी मिला लो चाइना को मिला लो रशिया को मिला लो जो भी कंट्रीज है थर्टीन रेंज कंट्रीज उसमें से पीली भी टाइगर रिजर्व ऐसा पहला टाइगर रिजर्व बना है जिसने इस टी इंटू टू अवार्ड को हासिल किया है इसका मतलब इसने अपने एरिया में टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करने में बड़ा रोल प्ले किया है पहले इसमें कितने थे देर वॉज दी ट्वेंटी फाइव टाइगर्स इन टू और अब कितने हैं देर आर सिक्सटी फाइव टारगेट में तो डबल तो किया ही है साथ में डबल से भी ज़्यादा काम इसने इसके अकॉर्डिंग किया है तो पीले भी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है ये अवार्ड किसके अंडर दिया जाता है दैट इज़ दी ग्लोबल टाइगर फोरम का टी इन टू टू इनिशिएटिव और ग्लोबल टाइगर फोरम में कौन सी कंट्रीज हैं दीज आर दी थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज अगर हम टाइगर रेंज कंट्रीज की बात करें तो दीज आर दी कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल आपका इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम दी रशिया चाइना इंडिया इंडोनेशिया तो ये कुछ थर्टीन कंट्रीज हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि कौन सी ऐसी थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जिनमें से पीली भी टाइगर रिजर्व को सबसे पहला अवार्ड दिया गया है ठीक है तो आपको थर्टीन याद रखनी है और आपने काम करना है इनको सिंपल ऐसे याद नहीं करना है आप एक काम करना इनको ना नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके देखना पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये चार कंट्रीज हैं इनको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ और ये थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज में से एक है तो आपको पता हो कि आपको उनको कैसे अरेंज करना है तो पहले आपने रशिया देखना है फिर चाइना फिर नेपाल फिर इंडिया फिर बांग्लादेश और फिर आपके जो भी इंडोनेशिया म्यांमार जो भी कंट्रीज हैं इसमें ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है हो जाएगा सिंपल नॉर्थ टू साउथ आपने अरेंज करना है थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज को ओके okay. इसमें एक तो ये न्यूज़ में था कि इसको पहला टी टू टू अवार्ड दिया गया है डबलिंग द टाइगर की पॉपुलेशन सेकंड इसमें अवार्ड था कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020 ये अवार्ड उस टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया होता है ताकि उनकी जो कंजर्वेशन है टाइगर्स की बहुत अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर सके 
ठीक बात है तो ये जो एक्सीलेंस अवार्ड है कंजर्वेशन वाला ये भी किसको ये किसको मिला है इट 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 हैज गिवन टू दी मानस कंजर्वेशन एरिया मानस कंजर्वेशन एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही लोकेटेड नहीं है दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द इंडिया एंड भूटान मतलब एक ऐसा एरिया है जो इंडिया और भूटान के बीच में लाया करता है इफ दिस इज द इंडिया है ना अगर ये आपका इंडिया दिस इज द भूटान तो ये क्या है एक मिनट ये इंडिया है दिस इज द भूटान तो ये जो एरिया है ये इस एरिया में लाया करता है मतलब कुछ एरिया इसका इंडिया में है कुछ एरिया इसका भूटान वाले एरिया में है तो आपको नाम ध्यान रखना है यदि ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया जिस जो इंडिया भूटान के बॉर्डर पर मिलता है जिसका कुछ एरिया भूटान में है कुछ एरिया इंडिया में है इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है इसको अवार्ड दिया गया है कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड फॉर टू तो आपको ये अवार्ड ध्यान रखना है आपको ये अवार्ड ध्यान रखना है ओके चलो अगर हम टीन टू टू की बात करें तो वही है इट द इनिशिएटिव वाज टू डबल द नंबर ऑफ टाइगर्स बाय 2022 ठीक है अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट 18 रिपोर्ट थी जो 2019 में रिलीज की गई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टाइगर्स वर द टू नंबर्स टू और 2014 में कितने थे इसमें 2014 में थे ट्रिपल टू सिक्स तो इतने थे और पिछले चार सालों में कितने इंक्रीज कर दिए गए हैं टू नाइन सिक्स सेवन अब टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया में है सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा टाइगर्स इंडिया में मिलते हैं मध्य प्रदेश में सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पर आता है आपका उत्तराखंड तो ये तीन स्टेट्स भी आपने ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग दी टाइगर्स इन इंडिया जो एक रिपोर्ट रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिसके अंतर्गत इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स आर दे टू नाइन सिक्स सेवन और जो सबसे अच्छे स्टेट्स माने जाते हैं दो हजार दी एम कर्नाटका एंड उत्तराखंड तो आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है इसके बारे में तो टी इन टू टू आपको पता है इंडिया में क्या है सीन ये भी आपको पता है अगर हम इंडिया में बात करें कंजर्वेशन एफर्ट्स की तो इंडिया ने टाइगर्स को बचाए रखने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स उठाए हैं जिसको हम लोगों ने ये लिखे हैं पहला है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन ये स्पेसिफिकली अथॉरिटी बनाई गई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स और इसका ये काम है कि जिस भी एरिया में टाइगर की ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है उस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना उसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करना ये सारा का सारा काम किसका है ये एन का काम है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सेंटर गवर्नमेंट एन से बिना पूछे किसी भी टाइगर रिजर्व की जो बाउंड्री है उसको रिमूव नहीं कर सकती उसको चेंज नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा जो काम है टाइगर को बचाए रखने का वो किसका है एन का है इसने रिसेंटली अभी एक सॉफ्टवेयर निकाला था जिसका नाम क्या था एम स्ट्राइप्स इट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस पूरा नाम अगर नहीं भी याद होता है तो आपने सिंपल एम स्ट्राइप्स के नाम से ध्यान रख लेना है इसका बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम क्या है पॉपुलेशन ऑफ टाइगर को काउंट करने में कि कैसे काउंट किए जाएंगे काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है ये एक एप्लीकेशन है ठीक है तो आपको ध्यान रखना एम स्ट्राइब्स इज रिगार्डिंग फॉर दी काउंटिंग दी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इट हैज बीन रिलीज बाय दी एन तो इंडिया ने एक तो ये काम किया है एन बनाई है और एन ने एम स्ट्राइब्स बनाया है सेकंड है आपका सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन 2010 आपको ध्यान रखना है पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि द सेंट पीटर्सबर्ग डेक्लेशन इज रिगार्डिंग विच काइंड इज रिलेटेड टू विच विच थीम तो आपको ध्यान रखना है सेंट पीटर्सबर्ग डेक्लेशन इज रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स और इसका एक और काम क्या था कि इसको हमें टाइगर की पॉपुलेशन जो है उसको अगले 12 सालों में मतलब 2010 से 2022 तक हमें डबल करना है तो ये इसी डेक्लेशन के अंदर डिसाइड किया गया था कि अगर जो जो ये टाइगर रिजर्व इसको अचीव कर लेगा उसको हम लोग क्या देंगे हम उसको ये अवार्ड देंगे टी इन टू अवार्ड जो रिसेंटली अभी किसको मिला है पीली भी टाइगर रिजर्व को मिला है ठीक बात है तो आपको ये ध्यान रखना है द सेंट पीगट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग डेक्लेशन इन 2010 किसके रिगार्डिंग थी थर्ड आपको ध्यान रखना है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जैसे ग्लोबल टाइगर फोरम है बिटवीन द थर्टीन रेंज कंट्रीज वैसे ही ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है जिसको किसने बनाया है इट हैज़ बिन लॉन्च बाय द वर्ल्ड बैंक और इसका भी पूरा एक एजेंडा क्या है एजेंडा ये है कि जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनको अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करना कि भाई आपने टाइगर को अगर बचाना है तो उसके लिए जिस भी चीज़ की आपको जरूरत पड़ेगी हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे दैट इज द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बाय द वर्ल्ड बैंक 
ठीक बात है थर्ड फोर्थ हमें देखना है दी प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया ने एक और काम किया है टाइगर्स को बचाए रखने के लिए दैट इज दी प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडिया ने नाइनटीन में चलाया था 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि इंडिया में पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स बहुत ज़्यादा रेट से डिग्रेड कर रही है मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनकी हंटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग इनकी पोचिंग कर रहे हैं इनका इलीगल ट्रेड किया जा रहा है इनके बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेड किया जा रहा है तो इस चीज़ को हम सबको रोकना है मिल तो इस वजह से इसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड दी प्रोजेक्ट टाइगर नाइनटीन ताकि इंडिया में पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कुड बी मेनटेन्ड और कुड बी इंक्रीज टू अ सिग्निफिकेंट लेवल ठीक है तो हमने देखना है कि भाई पीली भी टाइगर रिजर्व न्यूज़ में क्यों था टाइगर रिजर्व बेसिकली कौन बनाता है एन बनाती है एन डिक्लेयर करती है ये वाला अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला है था फिर हम लोगों ने देखा कि टी इंटू टू अवार्ड क्या है ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव क्या है इंडिया में कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए गए हैं टू प्रोटेक्ट दी स्पीशी ऑफ टाइगर ठीक बात है तो हम लोगों ने इस इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग आप लोगों को इतनी चीज़ें तो कम से कम पता होनी चाहिए ठीक है चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नाम से क्लियर है एक ऐसी योजना है जो एक बीमित व्यक्ति के लिए है मतलब अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हो आपने ये अटल बीमित व्यक्ति योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है तो अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको पैसे मिलेंगे अंडर दिस स्कीम आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बाद भी पैसे मिलेंगे तो आपको अल्टीमेटली अपने आपको इंश्योर करवाना है इंश्योरेंस लेनी है अकॉर्डिंग टू दिस योजना ये योजना किसने शुरू करी है दिस हैज बिन लॉन्च बाय द ई एस आई एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस इन 2018 ठीक है तो आपको ध्यान रखना किसने लॉन्च करी है और इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर किसी भी रीजन की वजह से चाहे वो कोरोना का लॉकडाउन हो चाहे वो कोई डिजास्टर आ गई हो चाहे कोई और रीजन रहा हो जिससे अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट uh, चली गई है तो आप उसको अल्टीमेटली uh, आपको कुछ पैसे तो है करेंटली आते रहे ताकि आप जब नई जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके पास खुद को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट हो ठीक है तो हम देखते हैं कि भाई व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग द फॉर अवेलिंग द रिलीफ अंडर दिस स्कीम तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक तो चेंजेस लेकर आए गए हैं मान लो कि अगर आपकी जॉब जो है एक जनवरी को चली जाती है आपको एक जनवरी को बोला गया थर्टी दिसंबर ले लेते हैं थर्टी दिसंबर को आपको बोला गया कि भाई अब आपको दोबारा से जॉब पर आने की जरूरत नहीं है तो आपकी एकदम से जॉब चली गई जॉब का रीज़न जाने का कुछ भी हो सकता है कि भाई या तो कोई और अनफॉर अनफोर्स इन सर्कमनासेज हो सकते हैं कि पता नहीं कि अब आगे क्या होगा तो कंपनीज़ ने काफ़ी सारे लोगों को निकालना शुरू कर दिया तो ऐसे कोई भी रीज़न रहे हो तो मतलब आपको तो निकाल दिया वहाँ से तो क्या होगा आपकी जो एवरेज वेजेस थी आप जितने महीने में कमाते थे उसका जो एवरेज अगर हम निकालें तो जो एवरेज ऑफ दी वेजेस का आपको पहले सिर्फ ट्वेंटी ही मिलता था तीन महीने के लिए अब कितना मिलेगा आपको उनका 50 परसेंट ऑफ द वेजेस मिलेगा फॉर दी 90 डेज ठीक है मतलब क्लियर है कि भाई पहले आपको 30 दिनों आ, तीन महीनों के लिए 25 परसेंट ऑफ द वेजेस मिलता था आफ्टर योर अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन अब कितना मिलेगा आपको 50 परसेंट ऑफ योर एवरेज वेजेस फॉर दी थ्री मंथ्स एक तो ये इसमें चेंजेस लेकर आए गए हैं सेकंड चेंज लेकर आए गए हैं कि जैसे ही आपकी यहाँ पर जॉब गई थी थर्टी फर्स्ट दिसंबर को तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद मतलब 90 डेज के बाद आपको ये तीन महीने के लिए पेमेंट जारी करी जाती थी मतलब आप तीन महीने अनएम्प्लॉयड हो आपको कोई पैसे नहीं है तीन महीने अनएम्प्लॉयड रहने के बाद आपको ये बेरोजगारी एक तरीके से जो भत्ता है इंश्योरेंस जो है वो आपको आना शुरू होता था तो अब इसका भी टाइम लिमिट कम कर दिया गया है कि अगर आपकी थर्टी फर्स्ट दिसंबर को जॉब गई है तो फिर आपको विद इन वन फेब से ही मतलब आफ्टर द थर्टी डेज ऑफ योर अनएम्प्लॉयमेंट आपको तीस तीस नहीं नाइन्टी डेज के लिए मतलब तीन मंथ्स के लिए आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा विच इज़ दी फिफ्टी परसेंट ऑफ योर एवरेज वेजेज वेन यू आर एम्प्लॉयड ठीक है तो आपको ये तीन चीज़ें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई क्या क्या चेंज लेकर आए गए हैं कि पहले नब्बे दिन के बाद तीन महीने के लिए आपको वेजेस मिलती थी ट्वेंटी फाइव परसेंट लेकिन अब सिर्फ तीस दिन के बाद ही आपको तीन महीने के लिए फिफ्टी परसेंट ऑफ योर वेजेस मिलेंगे एक तो ये चीज़ में चेंज किया गया है लेकिन इसमें एक और क्राइटेरिया है कि आपको किस पर्सन को ये पैसे मिलेंगे आफ्टर द अनएम्प्लॉयमेंट तो ये पैसे किसको मिलेंगे जिसने कम से कम दो साल का जो मिनिमम पीरियड है उसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता रहा है और जॉब जाने से 78 दिन पहले 78 डेज अर्लियर प्रिसीडेड विच दी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब जाने से 78 दिन पहले भी आप उसका जो प्रीमियम है रेगुलरली भर रहे थे 
तो दो साल का कम से कम इंश्योरेंस आपने लिया हुआ था और जॉब जाने से अठहत्तर दिन पहले तक भी आप उसका इंश्योरेंस भर रहे थे तो उसी पर्सन को क्या मिलेगा इस योजना का बेनिफिट मिलेगा अगर आप इन, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर उस खरे नहीं उतारते हो तो अल्टीमेटली आपको इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट नहीं दिया जाएगा ठीक बात है तो क्या चेंजेस हुए हैं क्या ये स्कीम है क्या इसका ऑब्जेक्टिव है किसने इसको लॉन्च किया है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये हम लोगों को इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए ओके चलते हैं आगे चलो नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग एक न्यूज थी जिसके अकॉर्डिंग क्या है इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि द नेम ऑफ द कंप्यूटर इज परम सिद्धि जिसको अभी रिसेंटली टॉप 500 के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें जगह दी गई है इसको रैंक कौन सा दिया गया है इट हैज बीन रैंक 63 ठीक है 63 थ्री इसका रैंक है और सिर्फ परम सिद्धि ही नहीं एक और है हमारा प्रत्युष प्रत्युष इज अनदर सुपर कंप्यूटर जिसको 78 रैंक मिला है इन इस लिस्ट में जो प्रत्युष है वो किसके लिए काम आता है मेनली वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम आता है कि किस एरिया में बारिश होगी किस एरिया में साइक्लोन आएगा और किस एरिया में साइक्लोन नहीं आएगा तो बेसिकली वेदर की जो फोरकास्टिंग है दैट हैज बीन डन बाय द प्रत्युष और जो परम सिद्धि है ये आपको ध्यान रखना है इसका जो रैंक है 63 है इसका मतलब इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है सबसे फास्टेस्ट वो कौन सा है परम सिद्धि ठीक है रैंक आपने ध्यान रखना है और अगर एक और चीज हम देखें कि परम सिद्धि को डेवलप कैसे किया गया इंडिया में एक मिशन चलता है जिसका नाम है आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एन एस एम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसको कौन चलाता है इट इज बीन लॉन्च बाय द मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ये साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों मिलकर चलाते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसके अंडर इस मिशन के अंडर इन दोनों को क्या करना है डिफरेंट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने हैं ताकि इंडिया का भी जो सुपर कंप्यूटर है वो टॉप फाइव में और जगहें बना सके तो जगह तब बनाएगा जब अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर बनाओगे सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए ही आपने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चलाया है ठीक है तो आपको ध्यान रखना जो परम सिद्धि है इट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो किस किस के बीच का कोलैबोरेशन है मेटी का एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसको आपके रैंक ध्यान रखने हैं और आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज करी है इट हैज बिन रिलीज बाय दी सर्विस प्रोवाइडर एटॉस ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर एटॉस नहीं भी याद रखो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिंपल आपको रैंक ध्यान रखना है कि इंडिया का परम सिद्धि हैज बिकम द इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिसमें इसको रैंक दिया गया है सिक्सटी थ्री प्रत्युष को रैंक दिया गया है सेवेंटी एट अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पूरे वर्ल्ड में कौन सा सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट है दैट इज़ दी फुगाकू ये हम लोगों ने मार्स के जब करंट अफेयर किए तब भी डिटेल में किया था कि जो फुगाकू है दैट इज़ दी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ जापान ऑफ जापान ही ऑफ द वर्ल्ड है लेकिन बनाया किसने है जापान ने बनाया है और जो सेकेंड नंबर पर है फर्स्ट पर तो फुगाकू है जो सेकेंड है उस पर है आई कंपनी का समिट ठीक है सबमिट इसका नाम है तो बेसिकली ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर हैं जिनको फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बोला गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड का तो इंडिया का क्या रैंक है पूरे वर्ल्ड का क्या रैंक है तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में थोड़ी सी नाम पता होने चाहिए क्योंकि जो छोटे लेवल के पेपर्स हैं चाहे वो एस के हों चाहे वो आपके स्टेट सर्विसेज के हों वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो यू में नहीं पूछा जाएगा बट यू में भी हम श्योर नहीं कह सकते कि भी नहीं पूछेंगे क्योंकि यू में सौ में से बीस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं जो सबको आते होते हैं तो वो बीस अगर सबको आते हैं और आपको नहीं आते हैं क्योंकि आपने ये सोचा कि भी तो पूछा नहीं जाएगा तो फिर वहाँ पर बड़ा दिमाग खराब होता है तो फिर इसलिए अगर हम सारा पढ़ ही रहे हैं तो यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं और स्टेट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा ठीक है तो आपको इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखनी है नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस कब मनाया जाता है कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है तो ये हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा मनाया जाता है ऑन दी ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर क्योंकि ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर 1949 में ही हम लोगों ने क्या किया था वी अडॉप्टेड आर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लागू कब करा वी इम्प्लीमेंटेड वी एनफोर्स दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दी ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी जिसके दिन हम लोग क्या मनाते हैं रिपब्लिक डे मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं 
तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं ट्वेंटी सिक्स नवम्बर को मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम लोगों ने उन्नीस में अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और ये हम कब से मना रहे हैं ये हम लोग मना रहे हैं टू से 2015 से हम लोग मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे उससे पहले इस डे को हम कैसे मनाते थे वी सेलिब्रेट इट एज द नेशनल लॉ डे बट अब इसको हम मनाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है चाहे वो कोई लॉ हो चाहे वो कोई रूल हो चाहे वो कोई पार्लियामेंट ने ही लॉ क्यों ना बनाया हो दैट शुड ऑल्सो टेकन केयर ऑफ द बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के वो खिलाफ है जैसे प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी जस्टिस सॉवरनिटी रिपब्लिक है ना तो ये सारी अगर चीज़ों को वो वायलेट कर रहा है तो अल्टीमेटली उस लॉ को जुडिशरी हमारा ख़त्म कर सकता है नल एंड कर सकता है तो दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दी अल्टीमेट बुक फॉर इंडियन पीपल इंडियन सिटीजन एंड इंडियन गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ टू इन्फोर्स अ लॉ और टू इम्प्लीमेंट अ लॉ ठीक है तो आपको ये डे ध्यान रखना है कब से मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं इसके बारे में हमें इतनी चीज़ें कम से कम पता होनी चाहिए ओके चलो नेक्स्ट है हमारा पी एम मोदी अटेंड्स दी ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट ब्रिक्स समिट हुई है ब्रिक्स में पाँच कंट्रीज आप लोगों को पता है बी से ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ठीक है तो ये आपको पांच कंट्रीज पता होनी चाहिए ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका तो पीएम मोदी ने रिसेंटली अभी ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट अटेंड करी है वर्चुअली अटेंड करी है क्योंकि लॉकडाउन्स चल रहे थे तो फिर अल्टीमेटली जा नहीं पाए थे ये तो वर्चुअली इसको अटेंड किया गया है इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये थीम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है थीम है आपकी ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ मतलब खास करके ग्लोबल एजेंडाज को ग्लोबल इश्यूज को और खास करके इनोवेशन को इनोवेशन को बहुत ध्यान में रखा गया है क्योंकि जैसे हम लोगों ने कोरोना की डिजीज़ को फेस किया वैसे हम लोगों ने ये चीज़ रियलाइज करी कि भाई हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छे लेवल का नहीं है तो इसको अच्छे लेवल का बनाना है हमें तो इसके लिए हमें वैक्सीन्स बनानी पड़ेंगी हमें इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें इनोवेशन चाहिए होगी उसके सेक्टर में तो इनोवेशन को ज़्यादा ध्यान दिया गया था तो ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ इज द थीम ऑफ द ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट इसको करवाने का एक और मकसद है क्योंकि जो थर्टीन ब्रिक्स समिट होगी टू में उसको कौन होस्ट करेगा दैट विल बी होस्टेड बाय इंडिया तो आपको ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट ध्यान रखनी है कि इंडिया ने होस्ट नहीं करी है इसकी बस आपको थीम ध्यान रखनी है ब्रिक्स में कितने मेंबर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए पांच मेंबर्स हैं इंडिया इज़ दी पार्ट ऑफ ब्रिक्स और अल्टीमेटली जो थर्टीन ब्रिक्स समिट है वो कहाँ होगी वो इंडिया में होगी अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो इंडिया में हो जाएगी अदरवाइज वो वर्चुअली ही आ, हम लोग उसको कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आपको हल्का सा इसके बारे में चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए ओके चलो नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू ई एफ सिलेक्ट्स दी फोर इंडियन सिटीज़ डब्ल्यू ई एफ क्या है बेसिकली दैट इज़ दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इनिशिएटिव चलाता है दैट इज़ द जी ट्वेंटी ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस डब्ल्यू पी डब्ल्यू ई एफ का एक अलायंस है ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस नाम से ही क्लियर है एक ऐसा अलायंस जो इन सिटीज़ के बीच में है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन नेचर है मतलब वहाँ पर लोगों के पास ऐसे गैजेट्स हैं जो मैनुअल लेबर को बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर चुके हैं मतलब ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर आप जहाँ पर एसीज बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर मेट्रोज बहुत ज़्यादा हैं आपको हर चीज़ जो है डिजिटाइज मिल रही है जो आपका कनेक्शन है वो इंटरनेट टू इंटरनेट ही है आप घर पर पहुँचे नहीं उससे पहले आपका एसी चालू हो गया है ना जैसे ही आप एंटर किए मेट्रो में उसके दरवाजे खुल गए है ना तो जो आपके स्यूअर या सेप्टिक टैंक्स हैं उनको मैनुअली साफ नहीं करना उनको मैकेनाइज तरीके से साफ करना है ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर है तो ऐसी सिटीज जिसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क किया जाता है बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज़ किया जाता है बहुत अच्छे गैजेट्स का यूज़ किया जाता है तो उस केस में इसने डब्ल्यू ने एक अलायंस निकाला है ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस इसमें आपकी टोटल फिफ्टीन सिटीज़ हैं फिफ्टीन सिटीज़ हैं जिसमें से अभी जो फोर्थ हैं जो फोर फोर सिटीज़ हैं इंडिया के केस में बेंगलुरु फरीदाबाद इंदौर एंड हैदराबाद आपको ध्यान रखना चार सिटीज़ के नाम क्या है आपके बेंगलोर फरीदाबाद इंदौर एंड हैदराबाद को रिसेंटली अभी डब्ल्यू ने जी ट्वेंटी ग्लोबल ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस का पार्ट बनाया है और ये क्या है बेसिकली इस अलायंस का बेसिकली ये मकसद होता है कि जितने भी आपने डिवाइसिस यूज़ करने हैं खास करके पब्लिक प्लेसेस में 
चाहे वो कोई कार्ड की आपने स्वाइप करा हो तो आपके पैसे पार्किंग वाले कट गए हो है ना तो कोई भी चीज़ हो तो ऐसी जो पब्लिक स्पेसेस में आपने डिवाइसेस यूज़ किए हैं उनका एक तो एथिकली यूज़ होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि बेसिकली आपका डेटा को हैक किया जा रहा है कि भाई आप कितनी बार इस एरिया में आते हो कितनी कितनी देर तक आप यहाँ पर रुकते हो आप क्या बेसिकली काम करते हो तो ये सब चीज़ें क्या है ये एक डेटा का मिस है तो जितने भी आपके गैजेट्स जितने भी आपकी टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटीज़ के केस में यूज़ की जा रही है दैट यूज शुड बी एथिकल इन नेचर और वो क्या होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जो लोगों के डेटा से छेड़छाड़ ना करे लोगों का जो डेटा हो वो उनके पास सेफ हो ठीक है तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जी ट्वेंटी ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस जिसको कब बनाया गया था इट वॉज इस्टेब्लिश इन द जून टू ठीक है तो 2019 याद रख लो जून नहीं भी याद रखोगे तो कोई ऐसी पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा 2019 में इसको लॉन्च किया गया था इस्टेब्लिश किया गया था इसका हम लोगों ने देख लिया कि जो ऑब्जेक्टिव है जितने भी डिवाइसेस होंगे जितने भी पब्लिक प्लेसेस पर टेक्नोलॉजीज होंगी एक तो उनका रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज़ किया जाएगा और साथ में जो इनके ग्लोबल नॉर्म्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं कि ये गैजेट ऐसे ही बनेगा इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी फिट होगी डेटा को स्टोर नहीं करेगी या फिर डेटा को स्टोर करेगी कितनी देर बाद डिलीट करेगी ये सारे के सारे जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं ये सभी सिटीज को इंप्लीमेंट करने हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस जिसके अंदर अभी डब्ल्यू ने चार सिटीज को इंक्लूड किया है दैट इज वाई इट इज इन द न्यूज ठीक बात है चलो नेक्स्ट है आपका सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज एक तरीके का चैलेंज है जो हमें दिया है गवर्नमेंट ने ये चैलेंज है फ्रॉम 19 नवंबर 2020 टू तो 15 ऑफ अगस्त 2021 इस चैलेंज को अगर आप ध्यान से देखो सफाई मित्र सुरक्षा नाम से क्लियर है सफाई मित्रों की सुरक्षा का चैलेंज है खास करके जो सीवर या सेप्टिक टैंक्स को लोग मैनुअली ठीक करते हैं मैनुअली साफ करते हैं वो मैनुअली साफ करने में होता क्या है कई बार डेथ उनकी हो जाती है क्योंकि आप देखो तो सेप्टिक टैंक में बहुत ज़्यादा हार्जार्डस जो गैसेस हैं वो देखने को मिलती हैं तो जब वो नीचे उतरते हैं उनको साफ करने के लिए तो वो गैसेज वो भी इन्हील करते हैं तो उस चक्कर में उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसा ना हो तो जितनी भी आपकी क्लीनिंग है ऑफ दी सुअर एंड सेप्टिक टैंक्स दैट शुड बी डिजिटाइज डिजिटाइज हो सकती है या फिर वो कैसी हो सकती है दैट इज दी मैकेनाइज क्योंकि हमारा जो एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट ये एक एक्ट है बेसिकली जिसके अंदर जितने भी आपके मैनुअल स्केवेंजर्स हैं जो सेप्टिक टैंक को नीचे उतर के साफ करते हैं दैट इज दैट प्रैक्टिस इज द प्रोहिबिटेड मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता वैसा काम करने के लिए बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं जिसमें लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो लोग ये काम करने के लिए भी मजबूर हैं तो आपको एक चैलेंज दिया है हमारा सरकार ने जिसके अंदर हमें ये बताना है कि हम मैनुअली सेप्टिक टैंक्स को ना साफ करके उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके साफ कर सकते हैं वो आपको वैसे ही टेक्नोलॉजी बनानी है दैट इज़ दी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो क्या कब से कब तक है नवंबर 2020 से अगस्त 2021 तक चलाया गया है ठीक है तो बेसिकली बस इसका क्रक्स यही निकालना है आपने कि जितने भी सेप्टिक टैंक्स हैं उनकी जो क्लीनिंग है दैट शुड नॉट बी बाय द मैनुअल प्रोसीजर दैट शुड बी डन बाय द मशीन्स और द मैकेनाइज प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड ठीक है तो आपको इसके बारे में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या ये चैलेंज है और अल्टीमेटली ये जो एक्ट है ये जो एक्ट टू वाला मैनुअल्स के वेंजर एक्ट 2013 इसके अकॉर्डिंग सेप्टिक टैंक्स की मैनुअल सफाई करना इज प्रोहिबिटेड आपको ऐसा करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता बट वी नो द ग्राउंड रियलिटी तो हम इसके हिसाब से ही काम करेंगे चलो नेक्स्ट है आपका वरुणास्त्र वरुणास्त्र है एक तरीके का अस्त्र है बेसिकली तो ये अस्त्र कौन सा है टोरपीडो है ये टॉर्पीडो आपने देखा होगा इस तरीके का दिखता है ये वरुणास्त्र टॉर्पीडो जैसे कोई भी आपकी ये शिप वगैरह जा रही है तो आपको अगर अंडर वाटर इन पर अटैक करना है तो आप किसके थ्रू करोगे दैट शुड बी डन बाय द टॉर्पीडो ठीक है इस तरीके की ये वेसल टाइप सा होता है जिसको अगर आप लॉन्च करवाओगे तो अल्टीमेटली उस शिप को जाकर अटैक करेगा उसे टकराएगा और उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये जो टॉर्पीडो है उसका नाम क्या है इंडिया में वरुणास्त्र इसका नाम है और ये इंडिया का पहला इंडिजिनस टॉर्पीडो है इट इज द इंडिजिनस मतलब सारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की खुद की है किसी से हम लोगों ने मांगी नहीं है ठीक है तो इंडिजिनस टॉर्पीडो है इंडिया का जो किसने बनाया है इट हैज बीन लॉन्च बाय द भारत डायनामिक्स लिमिटेड डीआरडीओ याद कर लेना बीडीएल नहीं भी याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं है टॉर्पीडो वरुणास्त्र इज डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 
इसका नाम ध्यान रखना है क्या ये टॉर्पीडो है क्या ये मिसाइल है क्या ये सबमरीन है क्या ये शिप है इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में तो आपको ध्यान रखना जो वरुणास्त्र है दैट इज द इंडिजिनस टॉर्पीडो ऑफ इंडिया और ये क्या इसका अगर हम बात करें कि क्या इसकी स्पीड है क्या इसका रेंज है कितनी डेप्थ तक ये वाटर में जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो रेंज है रेंज इज दी फोर्टी किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर के दायरे पर अगर आप इसको अटैक करवाओगे तो अल्टीमेटली उस शिप को जाकर ये टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो रेंज इज दी 40 किलोमीटर अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड इज दी 70 किलोमीटर पर आर मतलब एक घंटे में 70 किलोमीटर चल सकता है आधे घंटे में 35 किलोमीटर चल सकता है और अगर हम बात करें कितनी डेप्थ तक की जा सकता है तो पूरे वाटर में ये मैक्सिमम 400 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती है तो 400 मीटर अंडर वाटर जाना इट इज़ अ काइंड ऑफ हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज विच वी हैव यूज इन दी वरुणास्त्र टॉर्पीडो ठीक है तो आपको इसकी रेंज ध्यान रखनी है 40 किलोमीटर आपको इसकी स्पीड ध्यान रखनी है 70 किलोमीटर पर आर और आपको ध्यान रखना है कि ये वाटर में कितनी डेप्थ तक ही जा सकता है ठीक है और आपको ध्यान रखना है कि टॉर्पीडो कैसे यूज़ होता है टॉर्पीडो अंडर वाटर एक तरीके की मिसाइल की तरह यूज़ होता है जो अंडर वाटर ही या तो किसी सबमरीन को सबमरीन को अटैक कर सकता है या फिर ये किसी शिप को भी अटैक कर सकता है तो इट इज़ इसका जो काम है वो एंटी सबमरीन भी है और एंटी शिप भी है पेपर में स्टेटमेंट आए कि टॉर्पीडोज आर ओनली यूज फॉर द अटैक ऑन दी सबमरीन क्योंकि वो अंडर वाटर रहती हैं तो ऐसा नहीं है टॉर्पीडो कैन बी यूज अगेंस्ट द शिप अंडर वाटर जा भी सकता है टॉर्पीडो अंडर वाटर नहीं भी जा सकता है सिंपल वाटर के ऊपर से ही निकल जाए और शिप को अटैक कर दे तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है मतलब वाटर के अंदर जाना तो एक तरीके का एडवांस टेक्नोलॉजी है ना तो जाए ना जाए वो तो बात अलग है लेकिन सर्फेस के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा ठीक है तो सबमरीन के खिलाफ भी जा सकता है और शिप के खिलाफ भी जा सकता है तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है ओके okay, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वाड नेशंस कंडक्ट दी मालाबार एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले किया था क्वाड क्वाड कंट्रीज कौन सी थी चार कंट्रीज हैं ये तभी इसका नाम क्वाड पड़ा है कौन कौन सी हैं इसमें इसमें है आपकी यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ये चार कंट्रीज हैं क्वाड कंट्रीज में जिनका स्पेसिफिक काम क्या है टू प्रिवेंट दी थ्रेट्स फ्रॉम दी चाइना तो इनको लगता है कि जो चाइना है वो इंडियन ओशन में अपनी रीच बढ़ा रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या है इन लोगों ने क्वाड कंट्रीज़ की स्टैब्लिशमेंट करी है जिसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं आपके ये चार तो रिसेंटली इन्होंने अभी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है अगर आपको मैं बताऊँ कि मालाबार एक्सरसाइज पहले किसके बीच होती थी इट वॉज ओनली बिटवीन द इंडिया एंड यू इंडिया और यू के बीच मालाबार एक्सरसाइज होती थी बट धीरे धीरे इसमें कौन आया इसमें पहले जापान को इंक्लूड किया गया और रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया जा चुका है तो रिसेंटली अभी मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है इन चारों कंट्रीज़ के बीच में हुई है जो कि एक क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जिसका बेसिक जो काम है वो है कि इंडियन ओशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी को बनाए रखना ताकि जो चाइना है वो अपनी हेजेमनी का यूज़ करके अपने मिलिट्री डोमिनेंस का यूज़ करके अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस का यूज़ करके किसी और कंट्री पर अपना कब्जा ना जमा लें तो ये पूरा इंश्योर करने के लिए क्वाड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर दी वल्चर कंजर्वेशन बेसिकली क्या है 2020 से 2025 तक के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने एक वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट निकाला है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे वी विल कंजर्व दी वल्चर्स वल्चर्स बेसिकली जैसे आपके गिद्ध वगैरह होते हैं जो किसी भी डेड बॉडी को कंज्यूम करते हैं तो जो डेड बॉडी पड़ी होती है कहीं पर भी उसके ऊपर आपको ये पक्षी वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे बिकॉज दे आर दी नोन एज दी स्कवेंजर्स दे आर दी स्कवेंजर विच आर विच बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दी डेड बॉडीज ठीक है तो इस कंजर्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने ये बोला है जितने भी आपके एन एस ए आई डी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एन एस ए आई डी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मतलब जो भी मेडिसिन कोई भी ह्यूमन या फिर कोई एनिमल लेता है फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लामेशन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन तो वो जो ड्रग होगी पहले क्या होगा पहले इसको इसको यूज़ करने से पहले जो ये डी सी जी आई है विद दी हेल्प ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसकी हेल्प से ये बताया जाएगा कि क्या एन एस ए आई डी इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है क्योंकि होता क्या है कई बार जैसे कोई भी अगर ह्यूमन्स है या फिर एनिमल्स हैं ये उन्होंने उस एन एस ए आई डी को कंज्यूम कर रखा होता है तो उनकी बॉडी में उसके कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ ना कुछ उसके डोजेस प्रेजेंट होते हैं तो जब ये मर जाते हैं तो अल्टीमेटली उनको वल्चर खाते हैं 
तो उनके वल्चर की बॉडी में भी ये चले जाते हैं एन एस और जो कि इन वल्चर्स की किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो इन जो वल्चर्स हैं उनकी किडनी फेल ना हो इसलिए जो भी एन एस ए आई डी ह्यूमन यूज के लिए या एनिमल यूज के लिए यूज किया जाएगा उससे पहले उसको देखना होगा कि क्या इनको वल्चर्स अगर खाते हैं तो क्या उनकी किडनी फेलियर होती है कि नहीं होती है तो दैट इज दी न्यू वेटनरी नॉन स्टेरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बी टेस्टेड ऑन वल्चर्स बिफोर दे आर कमर्शली रिलीज तो वल्चर्स पर ध्यान वल्चर्स को वल्चर्स पर उनको टेस्ट करना है बेसिकली कि क्या उन ड्रग्स की वजह से वल्चर्स की बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या वल्चर की किडनी को फेल कर रहा है ये तो अगर वो नहीं कर रहा है तभी उसके बाद दे आर कमर्शियली रिलीज तो आपको ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग कि क्या ये प्लान है कौन से ईयर तक के लिए चला है किसने ये लॉन्च किया है ठीक है तो और इसका बेसिक जो है जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है तो ये तो है सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक अगर हम नेक्स्ट बात करें इसी प्लान की तो इस प्लान में बोला गया है कि हर स्टेट को एक वल्चर सेफ जोन बनाना है वल्चर सेफ जोन का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी अगर आप डेड बॉडी छोड़ते हो वहां पर डेड बॉडी अगर रखते हो ह्यूमन्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो तो ऐसे जोन्स में वल्चर्स को खाने के लिए तो सबसे अच्छी चीज मिल जाएगी क्योंकि डेड बॉडीज पर वो डिपेंडेंट है और साथ में ह्यूमंस एनिमल्स या बर्ड्स के में के अंदर कोई भी ऐसा ड्रग नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वल्चर्स का किडनी फेलियर देखा जाए ठीक है तो ये सारी चीज़ें इसमें बोला गया है कि हर स्टेट में कम से कम एक वल्चर सेफ्टी जोन तो होना ही चाहिए जिसमें उनको खाने के लिए कोई दिक्कत ना हो और मतलब उनकी किसी भी तरीके की पोचिंग या हंटिंग ना हो साथ में और क्या है इसमें एक नेशन वाइड वल्चर काउंटिंग प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है कि ये पता लगाने के लिए कि पूरे इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ वल्चर्स हैं कितने नंबर ऑफ वल्चर्स हैं तो ये सब पता लगेगा हम लोगों को व्हेन वी विल काउंट दी वल्चर्स पूरा नेशन वाइड ठीक है तो आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है इसके खिलाफ खिलाफ नहीं इसके इसके बारे में कि पहली कि कोई भी ड्रग यूज कमर्शियल रिलीज करने से पहले उसको वल्चर्स पर टेस्ट किया जाएगा चाहे वो ह्यूमंस के लिए रिलीज की जानी हो चाहे वो एनिमल्स के लिए रिलीज की जानी हो ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ना इसके बारे में देखते हैं डाइक्लोफिनाक आपने सुना होगा इस ड्रग के बारे में डाइक्लोफिनाक डाइक्लोफिनाक भी एक तरीके का एन एस है जो एंटी इन्फ्लामेशन है जितने भी आपके इन्फेक्शन हैं चाहे वो यू है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके रिगार्डिंग भी डाइक्लोफिनाक दी जाती है तो ये डाइक्लोफिनाक जब भी बॉडी में जाती है ह्यूमन्स के तो जब अगर हम मर जाते हैं और वल्चर्स हम लोग खाते हैं क्योंकि हम पर भी डिपेंडेंट डेड बॉडीज पर वो डिपेंडेंट हैं तो अल्टीमेटली उनकी बॉडी में वो डाइक्लोफिनाइक जाती थी जिससे क्या होता था किडनी फेलियर होता था तो हमने देखा कि जिस एरिया में डाइक्लोफिनाइक ज़्यादा यूज़ की जाती है उस एरिया में वल्चर ज़्यादा मरते हैं इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि डाइक्लोफिनाक इज़ दी कॉज फॉर दी डेथ ऑफ दी वल्चर्स तो जैसे डाइक्लोफिनाक है वैसे ही कोई और एन एस अगर आपने कमर्शियल रिलीज करना है तो अल्टीमेटली पहले आपको उनको वल्चर्स पर टेस्ट करना होगा हर स्टेट में एक वल्चर सेफ्टी जोन बनाना होगा और साथ में पूरे नेशन वाइड आपको वल्चर्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी ताकि आप उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप उनकी कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव तरीके से उठा पाओ ठीक बात है तो आपको इस तरीके से इस नेशनल एक्शन प्लान फॉर दी वल्चर कंजर्वेशन का ध्यान रखना है अगर हम बात करें कि मेजर थ्रेट्स क्या हैं कि क्या वल्चर्स को थ्रेट है तो एक तो हमें यही पता है कि वल्चर पॉपुलेशन आर अन इंटेंशनल एंड इंटेंशनल पॉइजनिंग ये पॉइजनिंग है बिकॉज ऑफ द एन एस ए आई डी का यूज इन द ह्यूमन्स और इन द एनिमल्स ठीक है तो आपको ये पॉइजनिंग ध्यान रखनी है डेथ ड्यू टू पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार जितनी आपकी तारे वगैरह होती हैं वायर्स वगैरह होती हैं उनके उनसे टकरा कर भी इनको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेती है बिजली पकड़ लेती है जिससे इनकी डेथ हो जाती है तो दैट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रोक्यूशन बाय दी पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर रिडक्शन इन द फूड अवेलेबिलिटी जब फूड ही नहीं अवेलेबल है इनके लिए मतलब डेड बॉडीज अवेलेबल नहीं है क्योंकि ह्यूमन्स तो बेसिकली क्या है uh, जो अगर हम रिलीजन वाइज ना जाएं तो मैक्सिमम क्या है इंडिया में बॉडीज़ को जला देते हैं या फिर दफन कर देते हैं लेकिन कुछ अगर इनको डेड बॉडीज ना मिले सिंपल एनिमल्स बच गए तो एनिमल्स भी जब जब कम uh, इस तरीके से मर रहे हैं जिनको वल्चर्स खा पा रहे हैं तो जो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी रिड्यूस अगर हो गई तो अल्टीमेटली वल्चर्स भी मर जाएंगे खाना तो सभी को चाहिए ना तो रिडक्शन इन द फूड अवेलेबिलिटी डिजीज अगर लग गई डिजीज लग जाती है जैसे डाइक्लोफेनाइक की वजह से किडनी फेलियर हो गया था तो वैसे कोई और डिजीज भी लग सकती है किसी और मेडिसिन की वजह से साथ में आपको ध्यान रखना हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन कि जिस भी एरिया में ये लोग पहले रहते थे या तो अब ह्यूमंस हैं या फिर आप कोई
तो इस वजह से इनका जो हैबिटेट है जहाँ पर ये रहते थे पहले वो भी इनसे छिन चुका है तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वल्चर्स को थ्रेट फेस करना पड़ता है जिसमें से ये सारे के सारे मेजर्स हैं ठीक है तो ये सारे थ्रेट्स आपने ध्यान रखने हैं इस एक्शन प्लान के अंदर क्या क्या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपने ध्यान रखनी है ठीक है चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन लॉन्च द टीम हेलो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आ, टीम हेलो आ सकती है किसने लॉन्च करी है यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च करी है और ये क्यों लॉन्च करी है इस टीम का बेसिकली काम ये था कि जितनी भी कोविड वैक्सीन बनाई गई हैं वो किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं प्रोवाइड कर रही हैं तो इस तरीके की जो आपकी अन अवेयरनेस थी लोगों में कि वैक्सीन अगर लगवाएंगे तो अल्टीमेटली उनको ज़्यादा जल्दी कोरोना हो जाएगा या ज़्यादा जल्दी कोई और डिजीज़ हो जाएगी तो उस चीज़ को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक टीम हेलो का गठन किया था जिसके अंतर्गत जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कोविड कोविड नाइन्टीन वैक्सीन उसके अकॉर्डिंग ये इन उन मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करेंगे कैसे दूर करेंगे दे कैन यूज दी हेल्प ऑफ सोशल मीडिया दे कैन मेक वीडियोस कि भाई देखो हम लोगों ने भी लगाई है इस कंट्री के इन मेंबर्स ने लगवाई है इनको तो कुछ नहीं हुआ है तो मिस इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की जा रही है बाय दी गवर्नमेंट्स या बाय दी और अदर एनजीओज उनको प्रिवेंट करना वॉज दी मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ टीम हेलो दैट इज विच इज ऑर्गेनाइज बाय द यूनाइटेड नेशन ठीक है तो इस तरीके से आपको ये नाश्ते कोविड वैक्सीन ध्यान रहेगी तो आपको टीम हेलो भी ध्यान रहेगी ठीक बात है चलो नेक्स्ट है सेकेंड फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्यू आर सैम मिसाइल क्यू आर सैम मिसाइल का फुल फॉर्म है आपका क्विक रिएक्शन क्यू आर क्विक रिएक्शन सैम मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल इसका सेकेंड टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल माना गया है तो अगर हम देखें कि वट डू यू मीन बाय क्यू आर सैम क्यू आर सैम बेसिकली क्या है एक तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है तो हमें पता है कि जो अटैक है दैट इज फ्रॉम दी सरफेस टू एयर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही क्यू आर सैम डेवलप हो गई वैसे ही किसको रिप्लेस कर देगी ये दिस विल रिप्लेस दी आकाश मिसाइल दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दी आकाश मिसाइल आपको पता है कि इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है आई इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके अंडर हम लोगों ने पांच मिसाइल्स बनाई हैं जिनका नाम है जिनको आप कैसे याद रख सकते हो बाय दी निमोनिक पतन पी ए टी ए एन पी से है आपकी पृथ्वी ए से है अग्नि टी से है त्रिशूल ए से है आकाश और एन से है नाग तो ये पांच मिसाइल आपने ध्यान रखनी है दैट इज डेवलप्ड अंडर दी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया गया था 1983 में बाय दी एपीजे अब्दुल कलाम तो उन्हीं ने ये बेसिकली मिसाइल का सारा काम शुरू किया था दैट इज वाई एपीजे अब्दुल कलाम जी इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ठीक है तो ये जैसे ही क्यू आर सेम सक्सेसफुली लॉन्च कर दी जाएगी वैसे ही किसको रिप्लेस कर देगी ये इट विल रिप्लेस दी आकाश मिसाइल और आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ अ शॉर्ट रेंज मिसाइल इसकी रेंज कितनी है इसकी रेंज इज अराउंड थर्टी किलोमीटर द रेंज इज अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी लिख लेते हैं ट्वेंटी फाइव टू थर्टी किलोमीटर इसकी आपकी रेंज है तो ये बहुत क्विक रिएक्शन है इसका मतलब है जैसे ही अगर आपने देखा कि आपकी एयर में कोई मिसाइल आ रही है जो आप पर अटैक करने वाली है वैसे ही आपने फटाफट इसको कमांड दी क्विक रिएक्शन में इसने एक्ट लिया और अल्टीमेटली जाकर उस मिसाइल को टकरा गई जो आपकी कंट्री में एंटर करने वाली थी That is why it is known as the quick reaction surface to air missile जो बहुत ज़्यादा अगर नीचे आ चुकी है 30 किलोमीटर की रेंज है और कुछ ऑल्टीट्यूड वाइज भी है तो जैसे ही इंडिया में वो आकर टारगेट को अटैक करने वाली है मिसाइल आने वाली एनिमी मिसाइल उसको बिल्कुल लो लेवल पर आने से पहले ही आका क्यू आर सेम का यूज़ करके हम लोग उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं मतलब लो लेवल जो टारगेट्स हैं उनको मारने के लिए भी वे कैन यूज दी क्यू आर सेम मिसाइल ठीक है तो क्यू आर सेम मिसाइल क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी रेंज क्या है ये किसको रिप्लेस करेगा क्या ये क्विक रिएक्शन है क्या ये शॉर्ट रेंज है क्या ये लॉन्ग रेंज है ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और ये न्यूज़ में क्यों था क्योंकि रिसेंटली अभी डीआरडीओ ने इसका जो सेकेंड फ्लाइट टेस्ट है वो सक्सेसफुली लॉन्च करवा दिया है तो कुछ आने वाले महीनों में ही इसका हम लोग और टेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली इसको इंडियन सॉरी इंडियन मिलिट्री में इसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे ठीक बात है चलो नेक्स्ट है हमारा स्पेस एक्स क्रू वन मिशन 
क्रू वन मिशन है आपको ध्यान रखना है किस किस कंपनी का है दैट इज द स्पेस एक्स मिशन एलॉन मस्क जिसके फाउंडर हैं तो इस ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली स्पेस एक्स ने क्रू वन मिशन के अंडर दे यूज द क्रू ड्रैगन कैप्सूल अ काइंड ऑफ स्पेस क्राफ्ट ये स्पेस क्राफ्ट क्या है इसमें बैठ के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सकते हैं वहाँ से वापस आ सकते हैं दोबारा जा सकते हैं दोबारा वापस आ सकते हैं तो ये आप तरीके का स्पेस क्राफ्ट है क्रू ड्रैगन कैप्सूल इसके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को पहुँचाया जाता है और दैट इज़ द मिशन ऑफ द स्पेस पहले ये सारे काम कौन करता था ये नासा करता था तो नासा इज़ अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट रिसेंटली अभी इसका काम ये स्पेस को प्रोवाइड कर दिया गया है तो स्पेस एक्स हैज़ बिकम दी फर्स्ट आपकी फर्स्ट कंपनी जिसको नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को भेजने का और वहाँ से वापस लेकर आने का जिम्मा दिया है तो इसने पहली बार चार एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करवाया था इन दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ठीक है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी भेज सकता है साथ में कुछ लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं वहाँ पर भी कुछ सेटेलाइट्स होती हैं जहाँ पर उनको ठीक करना होता है अगर बीच में कोई ग्लिच आ गया है तो भी उस कंटेक्स्ट में इस क्रू ड्रैगन कैप्सूल की हेल्प से ये स्पेस एक्स के थ्रू हम वहाँ पर लोगों को पहुँचा सकते हैं और अल्टीमेट सेटेलाइट की जो फंक्शनिंग है उसको दोबारा से इंश्योर करवा सकते हैं ठीक बात है तो आपको इस तरीके से ये ध्यान रखना है और जो रॉकेट इन्होंने यूज़ किया है टू जो स्पेसक्राफ्ट है इसको लेकर जाने के लिए कौन सा रॉकेट यूज़ किया है दैट इज़ दी फाल्कन नाइन रॉकेट ये हम लोगों ने पहले भी देखा था सेंटिनल सिक्स सैटेलाइट में जहाँ पर नासा ने इसी की हेल्प से आपकी ओशंस की डेप्थ और ओशंस की हाइट को मेजर करने के लिए सेंटिनल सिक्स सेटेलाइट भेजी थी ठीक बात है और इसी वजह से यहाँ पर इस फाल्कन नाइन रॉकेट यहाँ पर भी न्यूज़ में है क्योंकि इसी रॉकेट पर बैठकर जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है अंडर द क्रू वन मिशन स्पेस एक्स का ये मिशन है इसमें लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचाया जाता है और वहाँ से ये वापस लेकर आए जाते हैं तो दैट इज़ वाई इट इज़ इन द न्यूज़ फोर एस्ट्रोनॉट्स कौन है हमें नहीं फ़र्क पड़ता कौन है क्या नाम है उनके ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो हमें बस इतना मिशन का नाम ध्यान रखना है हमें देखना है स्पेस का नाम क्या है हमें देखना है रॉकेट का नाम क्या है और ये जो पूरा मिशन है वो कौन सी कंपनी चला रही है तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी अनवेज दी स्टैचू ऑफ पीस हमने स्टार्टिंग में किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि था आपका गुजरात वाले एरिया में जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी वन मीटर वैसे ही एक स्टैचू ऑफ पीस है जिसको रिसेंटली भी पीएम मोदी ने रिलीज़ किया है लॉन्च किया है जो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है फिर वन फिफ्टी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ दी जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज आपको ये नाम ध्यान रखना है इट इज़ अ जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इसको रिलीज़ किया गया है और ये कहाँ पर है अच्छा इसके पहले एक और चीज़ हमें देखनी है कि भाई इट इज़ मेड अप ऑफ दी अष्ट धातु अगर आप देखो अष्ट धातु नाम से क्लियर है कि ये जो पूरा का पूरा स्टैचू है वो कैसे बना है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एट मेटल्स अष्ट मतलब आठ धातु मतलब मेटल्स तो आठ मेटल्स को मिलाकर एक अलॉय बनाया गया है जिसको यूज करके स्टैचू ऑफ पीस को बनाया गया है ठीक है वो अष्ट धातु कौन सी हैं गोल्ड है कॉपर सिल्वर टिन जिंक आयरन टिन एंटमनी और मर्क्यूरी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से अष्ट धातु को मिलकर बनाया गया है सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैचू ऑफ पीस है ये किस जैन मॉन्ग के नाम पर है और ये कहाँ पर है इट इज़ इन दी पाली सिटी ऑफ राजस्थान पाली शहर है राजस्थान में वहाँ पर रिसेंटली अभी इसको लॉन्च किया गया है अष्ट धातु से बना हुआ है जैसे पंच धातु होती है है ना पंच धातु मतलब पांच मेटल्स को मिला के जो अलॉय बनाया जाता है अष्ट धातु जो आठ धातु उसको आठ मेटल्स को मिला के अलॉय बनाया जाता है तो बेसिकली आपने ध्यान रखना है ही इज़ दी जैनाचार्य वल्लभ सूरी जिसका रिसेंटली अभी ये जो स्टैचू है स्टैचू ऑफ पीस आपको ध्यान रखना स्टैचू ऑफ पीस किसके नाम पर है कहाँ पर सिचुएटेड है और रिसेंटली भी इसको पीएम मोदी ने रिलीज किया है लॉन्च किया है ठीक है तो आपको इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए इस डिटेल में तो जाना ही नहीं है हमें ठीक है चलो नेक्स्ट है लोनार लेक एंड सुर सरोवर लेक एडेड टू दी रामसर साइट हमें ये पता है हमने पिछले साल पिछले महीने वाले करंट अफेयर में किया था कि इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं और इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि रिसेंटली भी जो फोर्टी सेकेंड थी जो मार्च वाले महीने में की थी हम लोगों ने सो कर वेटलैंड था इन दी लद्दाख रीजन 
ये जनवरी या फरवरी की न्यूज है ये जिसमें फोर्टी सेकेंड रामसर साइट जो थी सो कर वेटलैंड इन दी लद्दाख रीजन काइंड ऑफ लेक थी जिसको फोर्टी सेकेंड रामसर साइट बनाया गया था उससे पहले नवंबर वाला हम जो भी कर रहे हैं तो उसमें लेक लोनार और लेक सुर सरोवर लेक लोनार है आपकी महाराष्ट्र में और सुर सरोवर लेक है आपकी यूपी में इनको भी रिसेंटली लोनार लेक को फोर्टी फर्स्ट रामसर साइट बनाया गया है और सुर सरोवर लेक को फोर्टीएस्ट फोर्टी जो रामसर साइट बनाया गया है तो इसलिए न्यूज में है अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि रिसेंटली रिलीज रामसर साइट कौन कौन सी हैं तो आपको पता होना चाहिए फोर्टी वाली है सुर सरोवर लेक यूपी वाली फोर्टी फर्स्ट है आपकी लोनार लेक महाराष्ट्र वाली और फोर्टी सेकेंड है सो कर वेटलैंड इन दी लद्दाख रीजन ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर है और एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपने लोनार लेक के बारे में कि लोनार लेक इज़ दी ओनली क्रेटर लेक इन होल इंडिया क्रेटर लेक का मतलब होता है कोई एस्ट्रॉयड आकर धरती पर गिरा इस एरिया में आकर गिरा और अल्टीमेटली यहाँ पर एक गड्ढा क्रिएट कर दिया जब उस गड्ढे में पानी भर गया तो हमने क्या बोला दैट लेक बिकम्स दी क्रेटर लेक सी आर ए टी ई आर क्रेटर लेक तो इंडिया में लोनार लेक इज़ दी ओनली क्रेटर लेक इन होल इंडिया तो आपको ध्यान रखना है कौन सी ये रामसर साइट है फोर्टी फर्स्ट है सुर सरोवर यूपी में है जो कि फोर्टी रामसर साइट है ठीक है चलो नेक्स्ट अगर हम देखें कि ऑपरेशन थंडर ऑपरेशन थंडर है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली ना ऑपरेशन थंडर का बेसिक काम होता है कि काफ़ी सारी एजेंसीज मिलके चाहे वो इंटरपोल हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो किसी भी कंट्री में वो सारे मिलके पता क्या करते हैं कि जितने भी आपके इंटरनेशनल स्पीशीज हैं कोई भी ऐसी स्पीशीज जिनकी ट्रेड इलीगली चल रहा है चाहे वो टाइगर है चाहे वो कोई ट्री है चाहे वो सैंडलवुड ट्री है तो सैंडलवुड का जो बेसिकली था इसलिए ये न्यूज में था सैंडलवुड आपको पता हो तो चंदन के पेड़ को बोलते हैं तो सैंडलवुड ट्री की पोचिंग को रोकने के लिए कि लोग इनको काट के बेचना ना शुरू कर दें बिकॉज इट हैज़ ए वेरी हाई कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं अगर आप सैंडलवुड की लकड़ी को बेचते हो तो तो ऐसे लोग जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन थंडर जिसमें इंटरपोल वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के कस्टम ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा टन ऑफ सैंडलवुड को आ, मतलब कैप्चर किया था जो कि इलीगली ट्रेड होने वाला था टू द यू कहाँ ट्रेड होना था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको बस ये ध्यान रखना है ऑपरेशन थंडर जो है वो क्या करता है वो बेसिकली क्या करता है जितनी भी स्पीशीज हैं चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों उनमें जितना भी इलीगल ट्रेड चल रहा है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड चल रहा है उसको रोकना उस पर प्रिवेंशन देना दैट इज दी ऑपरेशन थंडर कौन करता है दैट इज द इंटरपोल एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का कस्टम ठीक है तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ऑपरेशन ग्रीन का बेसिकली मकसद था कि स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च किया गया तो इसको टॉप स्कीम भी बोला जाता था टी से टोमेटो ओ से अनियन एंड पी से पोटैटो मतलब जो भी हम तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आलू टमाटर प्याज है ना हर खाने में जब कुछ समझ नहीं आता है क्या बनाएं तो हम आलू टमाटर प्याज बना लेते हैं तो इस इन तीनों क्रॉप्स की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो लोगों तक ये पहुँचे इनका प्राइस भी मेनटेन रहे ज़्यादा महंगे ये ना हो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करना मतलब ये खराब भी ना हो टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने की वजह से तो ये सब सारी जो चीज़ें थी दैट कम्स अंडर दी ऑपरेशन ग्रीन्स बट रिसेंटली अभी जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज अभियान गवर्नमेंट ने रिलीज किया इसको क्या बोला गया ऑपरेशन ग्रीन हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू टोटल मतलब आप सिर्फ ये तीन तीन ये आलू टमाटर प्याज ही नहीं बाकी जितने भी क्रॉप्स हैं चाहे वो कोई और फ्रूट है चाहे वो सेब है चाहे वो आम है चाहे वो और कोई वेजिटेबल है तो उसको भी हम लोगों को इस तरीके से ही करना है कि एक तो उनके प्राइस ज़्यादा ना बढ़ने दें हम लोग और साथ में जो फार्मर है जिन्होंने इन क्रॉप्स को लगाया है उनको भी अच्छी आमदनी हम करवा सकें ताकि एक तो इस वजह से और साथ में जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी हमें प्रोवाइड करनी है ताकि जो हमारा क्रॉप है उसकी वेस्टेज कम से कम हम लोग इंश्योर कर सकें तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर दी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम न्यूज़ में क्यों था ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी 50 परसेंट एयर सब्सिडी दी जाएगी अगर नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालय जो स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं आपके पूरे आठ के आठ सिक्किम को मिला के अगर उस एरिया से आपने एयर के थ्रू ये सारे के सारी जो क्रॉप्स हैं कोई भी एक क्रॉप है उनको अगर पहुंचाना है कहीं पर तो फिर आपको 50 परसेंट जो सब्सिडी है वो सरकार प्रोवाइड करेगी मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आपका सौ रुपये आता है तो पचास रुपये कौन देगा आपको सरकार देगी 
तो 50 परसेंट एयर सब्सिडी अभी लॉन्च की गई थी टू दी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स अगर वो किसी फ्रूट या वेजिटेबल का कहीं और ट्रांसपोर्ट करते हैं इस वजह से ये न्यूज़ में था ठीक है तो ऑपरेशन स्कीम क्या है ये आपको पता होनी चाहिए सिंपल की एक तो सब्सिडी मिलेगी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन साथ में फिफ्टी मिलेगी सब्सिडी आपकी स्टोरेज पर भी अगर आपने कोई आ, अपना सामान किसी कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में रखवाया है तो आपने उससे तो उसने आपको बोला कि आपके सौ रुपये लगेंगे कि दो दिन के लिए मैं रखूंगा इसको तो सौ रुपये में से जो पचास रुपये हैं वो कौन देगा सरकार देगी तो ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी भी देगी सरकार और कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखने के लिए जो सब्सिडी है वो भी कौन देगी सरकार ही देगी इसका मतलब जो फार्मर है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा उनका ज़्यादा पैसा ट्रांसपोर्टेशन या कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए खर्च नहीं होगा तो नाउ दे कैन डबल देयर इनकम वो अपने ज़्यादा कंजप्शन के लिए उस पैसे को यूज़ कर पाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आपको ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ध्यान रखनी है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो फार्मर्स को ध्यान में रखते ही बनाया गया है और ये न्यूज़ में इसलिए था और ये कब लॉन्च किया गया था इट वॉज लॉन्च इन टू पहले ये टॉप स्कीम बोली जाती थी बट नाओ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम टॉप टू टोटल जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन सबके रिगार्डिंग नाउ दिस स्कीम इज़ बिन लॉन्च ठीक है तो इतना ही हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए नेक्स्ट है हमारा कुसुम स्कीम कुसुम स्कीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये बोला है कि भाई जितना भी कैपेसिटी हम कुसुम स्कीम के अंडर लॉन्च करने वाले हैं उसकी कैपेसिटी हमें बढ़ानी होगी इसका मतलब हमें 2022 तक कम से कम 30.8 पॉइंट जो एनर्जी है वो इस प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के अंडर बनानी है ठीक है तो ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सोलर कैपेसिटी को इन कैपेसिटी को बढ़ा दिया था पहले 25.7 गीगावाट थी बट इसको अभी 2022 के लिए 30.8 कर दिया गया है क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है इसकी जो पेस है ना स्कीम के चलने की वो बहुत अच्छी है मतलब सक्सेसफुल काफ़ी ये है तो हम इसका यूज़ और तरीके से क्यों ना करें सरकार ने बोला कि इसको हम और तरीके से यूज़ करेंगे इसलिए इसका हमने टारगेट बढ़ा दिया है अगर हम कुसुम स्कीम की बात करें तो पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी कुसुम स्कीम का बेसिकली मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान मतलब ये एक स्कीम है नाम निकालने में तो हमारे सरकारें बहुत फेमस हैं क्योंकि एब्रीवेशन तो इतनी निकालते हैं ना मत याद करते करते पागल हो जाएंगे हम बट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाउत्थान अभियान है इसमें बेसिकली क्या है कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि जितना भी कोई फार्मर है अगर वो डीजल पंप यूज़ करता है आपको पता है कि जो डीजल पंप यूज़ किए जाते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर तो जो आपके ट्यूबवेल लगे होते हैं वो बेसिकली क्या है डीजल पंप्स होते हैं उससे क्या होता है उससे आपका इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होता है साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगती है इसीलिए डीजल पम्प को हमें क्या करना है डीजल पम्प को हमें ट्रांसफॉर्म करना है इन दी सोलर पम्प्स मतलब आपने सोलर पैनल्स लगाने हैं अपने खेत में उससे जो आपकी एनर्जी उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको यूज़ करके आपने जो है ट्यूबवेल का पानी नीचे से निकाल कर अपने खेत में देना है तो एक तो कंपोनेंट ये है कि टू ट्रांसफॉर्म दी डीजल पंप्स टू दी सोलर पंप्स साथ में अगर फार्मर की कोई ऐसी लैंड है जिस पर खेती वो नहीं करता या तो वो बंजर ज़मीन है या फिर वो उस पर कोई खेती अभी नहीं कर रहा है दो साल बाद करेगा तो वो क्या कर सकता है इस बंजर ज़मीन पर वो सोलर पैनल्स लगा सकता है सोलर पैनल्स लगाएगा तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट है ये या तो किसी कंपनी को बेच सकता है पैसे में कि भाई एक यूनिट मैंने बनाई है मुझे इसके दस रुपये चाहिए तो ये कंपनी वाले इसको पैसे देंगे और साथ में सरकार ये इंश्योर करती है कि कुसुम स्कीम के अंडर जिस भी फार्मर को ये सोलर पैनल्स लगाने हैं अपने फील्ड में उसको सब्सिडाइज रेट पर यह प्रोवाइड किए जाए मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए फार्मर की तरफ से और कोई कंपनी वाला इसको खरीदने के लिए ना आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो सरकार सब्सिडी भी देती है और साथ में जो कोई बंजर ज़मीन है जहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को आप किसी कंपनी को भी बेच सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्कॉम डिस्कॉम इज़ दी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है उनको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं तो आप इस इलेक्ट्रिसिटी को इस एनर्जी को डिस्कॉम्स को बेच सकते हो अगर आप इस ज़मीन पर खेती नहीं कर रहे हो तो ठीक बात है तो ये कुछ फीचर्स हैं आपकी कुसुम स्कीम के आपको ध्यान रखना है डीजल पंप को सोलर पंप्स में कन्वर्ट करवाना ताकि पोल्यूशन ना हो और साथ में अगर आपकी बैरन लैंड पड़ी है बंजर ज़मीन पड़ी है तो भी आपने वहाँ पर सोलर पैनल्स लगाने हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है और अल्टीमेटली उसको किसी कंपनी को बेच देना है इससे होगा क्या आपकी ज़मीन खाली पड़ी थी आपने
यहाँ पर आपने सोलर पंप्स लगाए या आपने खुद ही लगाया है इससे पोल्यूशन भी लेवल डाउन हो गया और साथ में ये आपके खुद के हैं आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी को अपने घरों के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस इस इलेक्ट्रिसिटी को भी जो यहाँ पर आपने पम्प्स लगाए हैं उसके रिगार्डिंग भी आप किसी डिस्काउम कंपनी को बेच सकते हो दैट इज़ दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुसुम स्कीम न्यूज़ में क्यों था क्योंकि इसका जो टारगेट है दैट इज़ दी थर्टी पॉइंट एट गीगावाट को इंक्रीज कर दिया गया है मतलब ये जो हमने बोला ना यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो ये पहले टारगेट पच्चीस पॉइंट सेवन गीगा वॉट था ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन गीगा वॉट था अभी इसको बढ़ा दिया गया है कि कम से कम पूरे इंडिया में इस स्कीम के अंडर हम इस प्रोसीजर के थ्रू कम से कम थर्टी पॉइंट एट गीगा वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ही लें तो टारगेट क्या है बेसिकली ये स्कीम क्या है ये आपको हल्का सा इसके बारे में पता होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्या इसके बेनिफिट होंगे बेनिफिट आप लोगों को पता है कि इट विल हेल्प दी स्टेबिलाइजिंग द इनकम ऑफ रूरल लैंड ओनर्स जो खेती नहीं कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को बना के बेच सकते हैं तो वो अच्छी चीज़ें उनके लिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग दिस पी कुसुम स्कीम और इसके बेनिफिट्स क्या हैं ठीक है चलो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा नाम रात रखने की जरूरत नहीं है सिंपल ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में एक आप लगाया गया है आपका वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है जो कि क्या है सोलर बेस्ड है मतलब जो वाटर निकाला जाएगा वो किसकी हेल्प से निकाला जाएगा विद दी हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी और वो जो ड्रिंकिंग वाटर होगा वो कई सारे विलेजेस को भेजा जाएगा सिर्फ एक विलेज के लिए नहीं है काफ़ी सारे जो अरुणाचल प्रदेश में विलेजेस हैं उनको ये इलेक्ट्रिसिटी उनको ये बेसिकली वाटर प्रोवाइड करेगा तो ये इंडिया का पहला ऐसा सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई मल्टी विलेज है वाटर सप्लाई है सोलर बेस्ड है कहाँ बना है इट इट इज़ इनोग्रेटेड इन दी अरुणाचल प्रदेश ठीक है बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली कम से कम ये 39 नाइन विलेजेस को ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए पानी प्रोवाइड करेगा तो आपको बस ये फैक्ट ध्यान रखना है यार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना स्टेट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर कोई चीज़ पहली बार हो रही होती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है तो इस तरीके से आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है क्योंकि रिसेंटली भी इसको इनोग्रेट भी किया गया था ठीक है चलो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर टाइफून गोनी ये इंपॉर्टेंट है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक का सबसे जो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सबसे ज्यादा सुपर टाइफून जिसकी स्पीड ऑफ द विंड बहुत ज्यादा थी वो कौन सा है दैट इज दी गोनी और ये कहां पर आया था ये, ये आया था आपका साइक्लोन फिलिपाइंस में ठीक है नाम ध्यान रखना है गोनी किस कंट्री में आया था फिलिपाइंस और ये इंपॉर्टेंट था न्यूज में था क्योंकि जब ये आया तो कम से कम इसकी जो स्पीड ऑफ द विंड थी ना दैट वॉज थ्री मतलब 310 किलोमीटर पर आर 310 किलोमीटर पर आर की जो स्पीड थी जब ये साइक्लोन आया तब हम लोगों ने फेस की दिस वाज अ काइंड ऑफ सिचुएशन तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो टाइफून है वो माना जाता है जो कहाँ पर आया था फिलिपाइंस में आया था नवंबर के महीने में आया था और अल्टीमेटली कहाँ आया था फिलिपाइंस में और नाम क्या था इसका नाम वॉज दी गोनी तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये वर्ल्ड का स्ट्रॉगेस्ट है क्या ये वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉगेस्ट है तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी फैक्चुअल हमें याद रखनी चाहिए तो पेपर में चाहे वो बैंकिंग लेवल के पेपर हो चाहे वो एसएससी लेवल के पेपर हो चाहे वो स्टेट लेवल का ही क्यों ना हो खास करके एच तो वहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं तो आपको नाम ध्यान रखना है आपको कंट्री ध्यान रखनी है और आपको बेसिक जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि भाई डिस्ट्रक्टिव था काफ़ी ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा तहस नहस मचा दिया पूरी फिलिपाइंस में तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है नेक्स्ट है व्हाट आर द ब्लू टाइड स्पॉटेड एट द मुंबई बीचेस अभी रिसेंटली ना मुंबई के कुछ बीचेस थे जहां पर इस तरीके की ब्लू टाइड को देखा गया था तो ये देखा गया कि भाई ब्लू टाइड के होने का रीज़न क्या है तो बाद में काफ़ी लोगों ने तो पहले बोला कि मैथोलॉजिकल रीजंस बोले कि ऐसा ऐसा हुआ था ये देवी देवता थे फिर बाद में किसी ने बोला कि ये तो सुपर फिनोमिना है कुछ ऐसा होने वाला है धरती पर जिसका हमने अभी तक तो सोचा भी नहीं था बट अल्टीमेटली डिसीजन क्या निकला कि भाई पूरे आपके जो वाटर है उसमें एक तरीके का प्लांट है जिसका नाम क्या है आपका काइंड ऑफ फाइटो प्लैंटोन्स हैं जैसे डाइनो फ्लैगलाइ फ्लैगलेट्स एक तरीके के प्लांट्स हैं बेसिकली जो वाटर में प्रेजेंट हैं इनमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं प्लांट्स में जिसकी वजह से ये ब्लू लाइट को एमिट करते हैं तो जब ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स इस एरिया में बढ़ गए थे तब जो टाइड आए तो इस एरिया में जितने भी प्लांट्स बेसिकली प्रेजेंट थे उस मतलब शेलो एरिया में उनकी वजह से इन्होंने ब्लू लाइट को एमिट करना शुरू किया तो इट इज़
ठीक है तो इसका इसका किसी भी तरीके से माइथोलॉजिकली या किसी भी चीज़ से कोई रेलिवेंट्स नहीं है आपको बस ये साइंटिफिकली चीज़ ध्यान रखनी है कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली अभी ब्लू टाइड्स किस एरिया में आ, फेस की गई थी और इनका बेसिक जो रीज़न था वो क्या था रीज़न आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट थे कुछ फाइटो प्लांटोन्स ऐसे प्रेजेंट थे जिनका जो काम है दैट इज़ टू रिलीज द लाइट और वो कौन सी लाइट रिलीज करते हैं दैट इज़ द ब्लू लाइट तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है तो इससे आपका क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट है आपका सतत इनिशिएटिव ये ध्यान रखना है क्योंकि इसी इनिशिएटिव के अंडर क्या है इंडिया में हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट्स ऑफ ऑफ मतलब ऑल ओवर इंडिया तो हमारा मकसद क्या है जितना भी हमारा क्रॉप बचे देखो ये है आपका क्रॉप का वेस्ट चाहे क्रॉप का वेस्ट हो चाहे आपका ह्यूमन वेस्ट हो चाहे आपके घरों से वो कचरा निकला हो खास करके ये आ, कोई भी छिलके टाइप से तो इस वेस्ट को हमें क्या करना है पहले एक कंपनी आएगी उसको वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन कर लिया उसको हमने क्या भेजा कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट में भेजा उससे क्या हुआ आपका वेस्ट प्रोसेस किया और अल्टीमेटली क्या निकली आपकी बायो गैस निकली और इस बायो गैस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं वी कैन यूज़ इट एज एन इलेक्ट्रिसिटी गैस की फॉर्म में और जो आपका जो कुकिंग uh, गैस है उसमें यूज़ कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपका एज अ फ्यूल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो अल्टीमेटली इंडिया में सतत इनिशिएटिव जो किसने चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके द्वारा ये चलाया गया था जिसके अंडर आपके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पावर प्लांट्स लगाए गए थे जिस वजह से क्या है हम इस चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्यूल uh, मतलब गैस uh, की फॉर्म में और एक फ्यूल की फॉर्म में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो बस आपको क्रक्स ध्यान रखना है कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट के अंडर कम से कम 900 सौ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने की बात करी है विद द अदर कंपनीज ठीक है तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली काफ़ी एमओयू साइन किए गए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो इसके अंतर्गत नौ आपको सी बनाने हैं इसका क्या मकसद है सतत इनिशिएटिव का ये हम लोगों को क्लियर है सिंपली टू मेक मोर बायोगैस और ये बायोगैस इससे होगा क्या एक तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी इससे बन जाएगी आपका एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है ये और साथ में आपका जो पोल्यूशन लेवल है वो भी कम होगा क्योंकि आपने पूरा जो वेस्ट है उसको यूज़ कर लिया कलेक्ट कर लिया उसको अल्टीमेटली आपने प्लांट में भेज दिया तो इससे दोनों ही चीज़ें आपकी इंश्योर की जा सकेंगी ठीक बात है चलो नेक्स्ट है डीआरडीओ का एनहांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट टेस्ट फायर सक्सेसफुली डी के पास एक पिनाका रॉकेट है पिनाका मार्क वन रॉकेट है एक तो ये है साथ में अभी इसका एक एनहांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका मैक टू को लॉन्च किया गया है जो भी रिसेंटली देखा गया है तो इसके बेसिकली क्या है पिनाका रॉकेट लॉन्चर है मतलब ये एक टाइम में कई सारे जो रॉकेट्स हैं कई सारे जो मिसाइल्स हैं उनको ये लॉन्च कर सकता है अगर आप देखो इसमें तो ये रॉकेट ये जो रॉकेट है इससे हम लोग कम से कम जो है ट्वेल्व रॉकेट्स फोर्टी फोर सेकेंड्स में धीरे धीरे इसको हम रिलीज़ करवा सकते हैं तो दैट इज़ द डी आर डी ओ का पिनाका रॉकेट पिनाका रॉकेट जिससे हम लोग मिसाइल्स को अल्टीमेटली लॉन्च कर सकते हैं या फिर किसी रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एक तो पिनाका रॉकेट किसने बनाया है डी ने बनाया है अगर हम बात करें इसकी रेंज कितनी है पिनाका एम अभी रिसेंटली आपका पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर लगा हुआ है ताकि अगर कोई भी ऐसी हरकत चाइना या पाकिस्तान करे तो अल्टीमेटली उन पर मिसाइल लॉन्च करना रॉकेट लॉन्च अगर हमें करना है तो अल्टीमेटली हम लोग पिनाका रॉकेट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं तो पिनाका मार्क वन अभी पर यहाँ पर है अगर हम बात करें पिनाका मार्क वन की रेंज की तो दैट इज़ दी थर्टी एट किलोमीटर थर्टी एट किलोमीटर है इस वाले की जो अभी हमने रिसेंटली रिलीज किया है एडवांस्ड वर्जन दैट इज़ दी एनहांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका वन जिसकी रेंज कितनी है दैट इज़ फोर्टी किलोमीटर ठीक है तो बेसिकली रेंज का फर्क है एक सेकंड में कितने ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकता है उसका फर्क है तो एडवांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका मार्क वन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द पिनाका मार्क वन रॉकेट जिसको भी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा जा चुका है बाय द डीआरडीओ ठीक है चलो तो ये तो थे हमारे अपने नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स आई थिंक आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी किसी भी टॉपिक के बारे में कैसे करना है आपको पूरी स्पीड का पता लग गया कि भी मैं कैसे कवर करवा रही हूँ सारी चीज़ें ठीक है तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको डाउट है कि आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथ में आप फ़ोन वगैरह कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे हम लोग आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हैं ठीक है तो कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना अदरवाइज़ ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच आप बने रहने के लिए Thank you.